गुड मॉर्निंग टूडे सेवनटीन ऑफ जनवरी टू थाउजेंड एटीन एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस दर्टिकल्स ऑफ द हिंदू सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पहला आर्टिकल यहां पर जली कटू से संबंधित है डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को नीचे ये आर्टिकल बॉन्ड यील्ड के बारे में है बॉन्ड यील्ड बढ़ने से बैंकों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है बैंकों ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया था लेकिन बॉन्ड यील्ड बढ़ गई इसलिए उनको लॉस का सामना करना पड़ा है तो अब आर्टिकल कह रहा है जिस प्रकार से अंधाधुंध बैंक ऑफिशियल्स लोन देते हैं तो उनकी अकाउंटेबिलिटी तय होती है उसी प्रकार से दूसरी जगहों पे भी बैंक्स ऑफिशियल्स जहां पे इन्वेस्ट करते हैं अगर उन्होंने गलत जगह पे इन्वेस्ट किया तो उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए उसके बाद बीच में ये आर्टिकल पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इस आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे नीचे ये आर्टिकल इंडिया इसराइल पीपल टू पीपल टाइज के बारे में है डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को यहां पे आज वर्डनेस्टे है न्यूरोलॉजिस्ट के साथ इंटरव्यू प्रकाशित हुआ है नहीं डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को नीचे ये आर्टिकल ह्यूमन ट्रैफिकिंग से संबंधित है नेपाल में भूकंप आने के बाद वहां से इंडिया में ह्यूमन ट्रैफिकिंग काफी बढ़ गई है तीन गुना ह्यूमन ट्रैफिकिंग बढ़ गई है क्या रीजन है डिस्कस करेंगे कारणों को और क्या किया जा सकता है नेपाल से जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है उसे रोकने के लिए चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम जलीकेटू से संबंधित आर्टिकल को डिस्कस करेंगे जीएस पेपर वन के सैलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी टॉपिक से आप इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो जलीकेटू को तमिलनाडु में पोंगल के मौके पे खेला जाता है इसे बुल टेमिंग भी कहते हैं क्योंकि इस गेम में बैलों को नियंत्रण करने की कोशिश की जाती है हम की सहायता से हम मतलब बैलों के ऊपर जो ये उभार होता है कुबड़ इसकी सहायता से पार्टिसिपेंट्स बैलों को नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं और जो पार्टिसिपेंट बैल को हम की सहायता से नियंत्रण कर लेता है उसकी जीत होती है हुआ क्या था 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया था जली कटू पे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दर्शकों को काफी चोट लगती है इस गेम में काफी बार दर्शकों की डेथ भी हो जाती है और बैलों के साथ भी काफी क्रूरता बरती जाती है तो इन आर्ग्यूमेंट्स के आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने दो में जली कटू पर बैन लगा दिया था उसके बाद काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ तमिलनाडु में जली कटू को फिर से स्टार्ट करने के लिए आनंद फानंद में पिछले साल तमिलनाडु की विधानसभा ने एक लेजिस्लेशन पास किया Prevention of Cruelties Act 1960 से जली कटू को एग्जाम देख दिया गया यानी जली कटू को खेले जाने को लेकर फिर से रास्ता क्लियर हो गया लेकिन इस साल जो जली कटू को खेला जा रहा है पोंगल के मौके पे अभी तक चार से ज्यादा दर्शकों की मौत हो चुकी है रीजन काफी हैं किस प्रकार के रीजन हैं देखो जो बैरिकेड्स लगाए जाते हैं दर्शकों को बैलों से अलग रखने के लिए कई बार वो बैरिकेड्स नाकाफी होते हैं तो इसीलिए भी हाथ से हो जाते हैं और कई बार ऐसा होता है बुल टेमर्स यानी जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो बैलों को नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं इनकी संख्या कम होती है लेकिन बैलों की संख्या काफी ज्यादा होती है तो इस वजह से भी कैस क्रिएट हो जाता है और दर्शकों को नुकसान पहुंचता है कई बार ऐसा होता है काफी एक्साइटेड होके मिस क्रियंट्स बैलों को जानबूझ के दर्शकों के बीच छोड़ देते हैं एक प्रकार से मजे के लिए जो नॉर्मल भाषा में हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो उस समय भी हादसा हो जाता है तो अब तमिलनाडु में कई सारी जगह पे चार से ज्यादा स्पेक्टेटर्स यानी दर्शकों की मौत हो गई है और सरकार जली कटू को रेगुलेट करने में विफल हो गई है पहले देखो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने कड़ा स्टैंड लिया था सुप्रीम कोर्ट में जली कटू के अंगेस्ट में कहा था इससे दर्शकों को चोट पहुंचती है जली कटू से और इवन बैलों को साथ भी कुर्ता बढ़ती जाती है लेकिन अब एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने भी अपना स्टैंड चेंज कर दिया है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने कहा कि ये ह्यूमन मिस्टेक्स है मिस मैनेजमेंट है अदरवाइज जली कटू जो गेम है वो कल्चर के लिए परंपरा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसे बैलों को प्रिजर्व किया जा सकता है ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अब एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के जो ऑफिशियल्स हैं वो चेंज हो चुके हैं देखो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की अकाउंटेबिलिटी बनती है अगर इस प्रकार से डेथ्स होती हैं लेकिन पूरे की पूरी जिम्मेदारी जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर नहीं छोड़ी जा सकती होता क्या है कई बार एक सिटी में कई कई जगह पे एक साथ जली कटू को खेला जाता है तो ये एक्सपेक्ट करना कि हर जगह पुलिस ऑफिशल्स हैं वो मौजूद रहेंगे और इस प्रकार की घटनाओं को होने से रोकेंगे ये मुमकिन नहीं है और कई बार दर्शक भी जान के लाल कपड़ा दिखाते हैं बैलों को और ज्यादा उत्तेजित करने के लिए तो देखो एक लेवल के बाद ज्यादा सरकार के लिए मुमकिन नहीं है जली कटू को रेगुलेट करना लेकिन ऑर्गेनाइजर्स जो जली कटू को ऑर्गेनाइज करते हैं उन्हें समझना होगा उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी इस प्रकार से जली कटू को ऑर्गेनाइज किया जाए कि दर्शकों को और बैलों को किसी प्रकार का भी नुकसान ना पहुंचे अगर ये गेम परंपरा से जुड़ा है तो उसे उसी तरह से खेला जाना चाहिए अदरवाइज फिर से एक स्ट्रॉन्ग केस बनता है सुप्रीम कोर्ट में जली कटू को बैन करने के लिए तो ये पूरा आर्टिकल था जली कटू से संबंधित चलते ह
पिछले दिनों पीडीएस सिस्टम में काफी ज्यादा डिसरप्शन आया है दो इश्यूज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपल्सरी बायोमेट्रिक अथेंटिकेशन और दूसरा इश्यू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वैसे पूरा जो आर्टिकल है वो झारखंड के नागरी ब्लॉक पे केंद्रित है वहां स्टडी की गई थी किस प्रकार के इश्यूज आ रहे हैं पब्लिक को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और बायोमेट्रिक अथेंटिकेशन से लेकिन ये इश्यूज पूरे झारखंड और बाकी स्टेट्स में भी अप्लाई होते हैं तो कौन कौन से इश्यूज आते हैं पहले हम बात करते हैं बायोमेट्रिक अथेंटिकेशन की सरकार ने यहां पे बात हो रही है झारखंड के नागरिक ब्लॉक में वहां पे सरकार ने कंपलसरी कर दिया कि आप अपने बायोमेट्रिक को ऑथेंटिकेट करवाओगे तभी आपको पीडीएस से फूड मिलेगा अदरवाइज नहीं मिलेगा तो इससे बहुत सारी जनता बहुत सारा एक ऐसा वर्ग है जो अनाज अभी नहीं ले पा रहा है वो इस पूरी प्रोसेस से एक्सक्लूड हो गया है क्यों क्योंकि देखो कई लोगों के जो आधार कार्ड है वो लिंक नहीं हुए हैं अभी राशन कार्ड से और गवर्नमेंट ने यह कहा है कि राशन कार्ड से अनाज लेने के लिए ये कंपलसरी है कि आपका जो आधार कार्ड है वो राशन कार्ड से लिंक होना चाहिए और गवर्नमेंट ने उन राशन कार्ड्स को कैंसिल भी कर दिया उन सभी राशन कार्ड्स को कैंसिल कर दिया इनवेलिडेट करार कर दिया गवर्नमेंट ने जो आधार कार्ड से लिंक नहीं है लेकिन बहुत सारे ऐसे जेन्यून केसेस भी थे वो करवाना चाहते थे अपने राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक वो लेकिन किसी कारणवश नहीं करवा पाए थे तो अब उन लोगों को पीडीएस से फूड नहीं मिल पाएगा इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपने फिंगरप्रिंट्स को जब स्कैन करवाते हैं फूड लेने के लिए लेकिन मशीन उनके फिंगरप्रिंट्स को स्कैन नहीं करती वो भी वंचित रह जाते हैं फूड से और सोच के देखिए जो गांव में बहुत ज्यादा बूढ़े लोग होते हैं या फिर डिसेबल होते हैं उनको अब जाना पड़ता है लेकिन कई लोगों की हालत ऐसी नहीं होती कि वो पी शो पे जा सकें बायोमेट्रिक को ऑथेंटिकेट करवा सकें इसलिए वो लोग भी अब वंचित हो गए हैं अनाज प्राप्त करने से पी सिस्टम की सहायता से तो ये सारे इश्यूज आ रहे हैं कई बार जो ये मशीन होती है वो काम नहीं कर रही कई बार इंटरनेट नहीं होता कनेक्टिविटी नहीं होती तो ये सारे इश्यूज आ रहे हैं बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से इससे करप्शन भी काफी ज्यादा बढ़ गया है क्यों क्योंकि देखो जो लोग बायोमेट्रिक्स को ऑथेंटिकेट नहीं करवा पाते उनके कोटे का अनाज पीडीएस सोप ओनर्स के द्वारा बेच दिया जाता है और कई बार क्या होता है अभी देखो पीडीएस सिस्टम की सहायता से हर एक पर्सन को पांच किलो अनाज मिलता है एक महीने में तो एक परिवार में अगर पांच सदस्य हैं राशन कार्ड में पांच सदस्य के बारे में लिखा होगा तो गवर्नमेंट यह कहती है पांचों के पांचों सदस्य को एक महीने के लिए पांच किलो अनाज तब मिलेगा जब सभी के सभी का आधार कार्ड बना होगा अदरवाइज उनको नहीं मिलेगा अनाज एक महीने में पांच किलो तो कई बार क्या होता है परिवार में हर एक पर्सन का आधार कार्ड नहीं बना होता है तो पहले अगर पांच सदस्यों के परिवार को 25 किलो अनाज मिलता था तो अब अगर दो सदस्यों का आधार कार्ड नहीं बना है तो उनको सिर्फ 15 किलो अनाज मिलेगा तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है बायोमेट्रिक्स अथेंटिकेशन में अब हम बात करते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में क्या होता है सरकार पीडीएस के लाभार्थियों को कहती है कि हम आपके बैंक अकाउंट में पैसे दे देंगे सब्सिडी के उसके बाद जो राइस पहले आप एक रुपये एक किलो के हिसाब से खरीदते थे उस राइस को आप बत्तीस रुपये किलो के हिसाब से खरीदेगा क्योंकि आपको पैसे मिल जाएंगे आपके अकाउंट में हम पैसे डाल देंगे लेकिन ये पूरी जो प्रोसेस है वो पीडीएस के लाभार्थियों के लिए कई बार काफी ज्यादा कंबरसम हो जाती है काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है सबसे पहले उन्हें जाना पड़ता है बैंक में ये पूछने के लिए पहले स्टेप में क्या क्या सब्सिडी हमारे खाते में आ गई है या फिर नहीं आई है बार बार उनको चक्कर लगाने पड़ते हैं दूसरे स्टेप में कई बार अगर बैंकों में खातों में सब्सिडी आ भी जाती है तो बैंक वाले बोलते हैं कि यहां पे आप भीड़ मत कीजिए कॉमन सर्विस सेंटर में हम आपके लिए प्रोविजन कर देंगे वहां पे आप अप, आपके खातों में जो सब्सिडी आई है उसे हासिल कर सकते हो तो दूसरे स्टेप में पीडीएस के लाभार्थियों को कॉमन सर्विस सेंटर्स में जाना पड़ता है और तीसरे सेंटर में उस पैसे को लेके जाना पड़ता है पीडीएस के लाभार्थियों को पीडीएस सोप ओनर्स के पास तो पूरी प्रोसेस काफी ज्यादा कंबरसम हो जाती है और लंबी लंबी लाइने लगती है और सोच के देखिए जो पर्सन डिसेबल है या फिर सीनियर सिटीजन है उनके लिए लाइनों में खड़ा होना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है और देखो अभी शुरुआत में झारखंड के नागरी ब्लॉक जिस पे ये पूरी स्टडी है आर्टिकल की उसमें जब पहली बार ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का जो सिस्टम है वो इंप्लीमेंट किया तो लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत हुई क्यों क्योंकि उन्हें तो शुरू में यही नहीं पता था कई फैमिलीज के कई कई सारे अकाउंट्स थे उन्हें ये नहीं पता था कौन से अकाउंट में हमारी सब्सिडी आएगी इवन बैंक मैनेजर्स को भी नहीं पता था कि कौन से अकाउंट में सब्सिडी आएगी और जब सब्सिडी आ जाती है तो कई बार यह नहीं पता लगता कि यह सब्सिडी के पैसे हैं या फिर कहीं और से क्रेडिट हुआ है तो ये सारी प्रॉब्लम आती है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में लेकिन सरकार फिर भी सभी स्टेट्स को फोर्स कर रही है कि आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को इंप्लीमेंट कीजिए अपने अपने स्टेट में अब काफी सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं जैसे बिहार का बिहार में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का जो
लेकिन वहां भी अब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन आ रही है कि आप अपने सिस्टम को चेंज कीजिए और बायोमेट्रिक्स ऑथेंटिकेशन लेके आइए इसके अलावा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी लेके आइए तो आर्टिकल यही कहता है स्टडी हालांकि झारखंड के नागरी ब्लॉक की है लेकिन जो अभी प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस की पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की ये सारी प्रॉब्लम्स बाकी तो स्टेट्स हैं वहां पे भी लागू होती हैं तो सरकार को चाहिए कि अपनी गलतियों से सीखे और जनता पे फोर्स ना करे अगर सरकार फोर्स करेगी बायोमेट्रिक्स ऑथेंटिकेशन को या फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को तो एक जो बड़ा वर्ग है जो अभी पीडीएस से उनको काफी फायदा होता है वो भूखे नहीं रहते वो बड़ा वर्ग एक्सक्लूड हो जाएगा उनको भूखा सोना पड़ेगा तो सरकार को इस बारे में सोचना होगा ये पूरा आर्टिकल था पीडीएस के बारे में क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आपको अटेंड करना है क्वेश्चन काफी सिंपल है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को आपको क्रिटिकली डिस्कस करना है तो देखो सिर्फ पीडीएस पे आप केंद्रित मत रहिएगा और भी जो दूसरी स्कीम्स के बारे में पॉइंट्स हैं उनको भी आप ऐड कर सकते हो इस क्वेश्चन में उसके बाद क्वेश्चन है डबलिंग दी फार्म इनकम बाय 2022 थाउजेंड ट्वेंटी एज अनाउंस बाई द गवर्नमेंट इज क्रूशियल बट चैलेंजिंग टास्क गवर्नमेंट ने जो लक्ष्य रखा है दो तक किसानों की इनकम को डबल करने का काफी इंपॉर्टेंट ये इनिशियटिव है काफी इंपॉर्टेंट ये लक्ष्य है एम्बिशियस लक्ष्य है लेकिन काफी चैलेंजिंग टास्क भी है इस चीज को इस स्टेटमेंट को एनालाइज करना है आपको दो वर्ड्स में उसके बाद क्वेश्चन है इंडिया वाटर प्रॉब्लम्स आर सोल्वेबल बट दे विल रिक्वायर सस्टेनेबल पॉलिटिकल विल बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग वाटर इंस्टीट्यूशन एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स तो देखो तीन पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के इंडिया की वाटर प्रॉब्लम्स को सोल्व तो किया जा सकता है लेकिन इसके लिए पोलिटिकल विल चाहिए इसके लिए स्ट्रॉन्ग वाटर इंस्टीट्यूशन का निर्माण करना होगा और पब्लिक फंड को एफिशियंटली यूटिलाइज करना होगा तीन पार्ट है इस क्वेश्चन के एनालाइज करना है स्टेटमेंट को दो सौ पचास वर्ड्स में उसके बाद कोर्ट है कन्फुसियस का Our greatest glory is not in never failing, but in rising every time we fall. कई बार देखो एथिक्स में इस प्रकार की स्टडी आ जाती है कि आप काफी बार फेल हो गए हो यही सिचुएशन है तो उस ज, उस जगह पे आप इस तरह के कोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हो इवन कंट्री के कंटेक्स्ट में भी कई बार ये होता है कि हमें इंडिया को सुपर पावर बनाना है जैसे न्यू इंडिया का निर्माण करना है तो उसमें भी हम इस तरह के कोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमें पुरानी गलतियों से सीखना होगा अगर कोई स्कीम कोई चीज अगर असफल होती है तो हमें दोबारा से प्रयास करना होगा हमें इंडिया को सुपर पावर बनाना होगा उस कंटेक्स्ट में आप इस तरह के कोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हो मतलब क्या है मतलब सिंपल है ग्रेटेस्ट ग्लोरी इस चीज में नहीं है कि हम कभी फेल ना हो क्योंकि देखो किसी चीज को हासिल करने के लिए प्रयास करेंगे तो कभी ना कभी तो हमें फेलियर का सामना करना ही होगा वो बात अलग है अगर हम प्रयास ही ना करें फिर तो बाई डिफॉल्ट फेल हो गए लेकिन ग्रेटेस्ट ग्लोरी इस चीज में है कि फेल होने के बाद हम अपने प्रयासों को डबल कर देते हैं और पूरी शिद्दत से और ज्यादा डिटर्मिनेशन से और ज्यादा परिश्रम से उस चीज को हासिल करने की कोशिश करते हैं ये इस चीज में है ग्रेटेस्ट ग्लोरी एक देखो सिंपल सा एग्जांपल है मेरे साथ बीटेक में दो दोस्त थे उनकी कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं हो पाई थी तो उसके बाद वो गुरुग्राम में गए उन्होंने कोशिश से स्टार्ट की जॉब हासिल करने के लिए काफी जगह पे उन्होंने इंटरव्यू दिए लेकिन कंपनीज आसानी से फ्रेशर्स को लेती नहीं है तो उनको बहुत सारी कंपनीज में फेलियर का सामना करना पड़ा दस कंपनीज में बीस में पच्चीस में कोई गिनती नहीं बहुत जगह उन्होंने इंटरव्यूज दिए तो काफी इंटरव्यूज देने के बाद एक दोस्त घर चला गया उसने कहा कि नहीं मिलती यार जॉब मतलब इकोनॉमी में रिसेशन है इस तरह के जो आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं आमतौर पे उसने भी कहा कि नहीं मिल रही है तो घर में जाके कुछ देखता हूं लेकिन दूसरे दोस्त ने हार नहीं मानी उसने और जगह पर इंटरव्यूज दिए और उसने बोला कंपनीज में जाके कि आप मुझे सैलरी मत दीजिए आप मुझे काम दे दीजिए मैं खाली नहीं बैठना चाहता मेरे दिमाग में नेगेटिविटी आती है तो आखिरकार एक छोटी सी कंपनी थी कुछ पिछहत्तर सौ एम्प्लॉज होंगे उस कंपनी ने मेरे दोस्त को जॉब दी और कहा ठीक है अगर आपकी यही इच्छा है तो हम आपको ज्यादा सैलरी नहीं दे पाएंगे मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी सैलरी नहीं दी बहुत ही कम आठ हजार दस हजार इस प्रकार की सैलरी उसको मिली लेकिन काम उसने बहुत किया उसने इतना काम किया वहां पर सुबह सबसे जल्दी जाना और रात को सबसे लेट जाना एक प्रोजेक्ट चल रहा था उस प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया वो पर्सन उसने बहुत ज्यादा मेहनत की उसके बाद क्या हुआ उस प्रोजेक्ट का जो टीम लीड था प्रोजेक्ट मैनेजर अलग होता है टीम लीड अलग होता है टीम लीड छोड़ के चला गया दूसरी कंपनी में और जो मेरा दोस्त इतनी ज्यादा उसने मेहनत की थी उस पर्सन को टीम लीड बनाया गया बिल्कुल सच बात है ये सोच के देखिए उस पर्सन को कोई जॉब नहीं मिल रहा था लेकिन उसने एक बड़ी छलांग लगाई सीधा उसको टीम लीड बना दिया गया तो ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है किस प्रकार से उसने हार नहीं बानी उसने कोशिश करता रहा और जो दूसरा दोस्त था वो चला गया उस वो घर चला गया क्योंकि देखो बेटा करने के बाद अगर आप दो तीन साल घर बैठोगे तो उसके बाद तो बिल्कुल भी मतलब जॉब लगना
ज्यादा इमोशनल हो गया चलो आगे अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं अगला आर्टिकल ह्यूमन ट्रैफिकिंग से संबंधित है जीएस पेपर वन के पॉपुलेशन एंड रिलेटेड इश्यूज टॉपिक में कवर होगा ये आर्टिकल क्वेश्चन भी है जो आप आर्टिकल के बाद अटैम्प कर सकते हो नेपाल में भूकंप के बाद दो में नेपाल में भूकंप आया था उसके बाद वहां से ह्यूमन ट्रैफिकिंग में तीन गुना वृद्धि हो गई है माइनर लड़कों और लड़कियों को लाया जाता है वहां से ह्यूमन ट्रैफिकिंग करके और यहां पे इंडिया में या तो डोमेस्टिक हेल्प या फिर देह व्यापार में धकेल दिया जाता है क्योंकि नेपाल में जिन डिस्ट्रिक्ट्स में जिन जिलों में भूकंप आया था वहां पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज काफी कम है इसीलिए जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है वो ज्यादा बढ़ गई है इंडिया के अलावा इसराइल वेस्ट एशिया और किर्गिस्तान जहां भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है नेपाल से तो देखो नेपाल और इंडिया का जो बॉर्डर है काफी ओपन है 1950 के इंडिया नेपाल फ्रेंडशिप ट्रीटी के अनुसार बॉर्डर ओपन है कोई भी आसानी से आ जा सकता है एसएसबी यानी सीमा सशस्त्र बल के ऑफिशियल्स का यह कहना है नेपाल से अगर इंडिया में कोई पर्सन आता है खाली आता है तो उसे हम नहीं रोकते लेकिन कोई लगेज के साथ आता है तो हम उसे रोकते हैं लेकिन सोर्स पे ये पता लगा पाना क्या यह ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है या फिर नहीं है यह बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आमतौर पे जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस होते हैं आमतौर पे माइनर लड़कों या लड़कियों को बहला फुसला के लाया जाता है शादी के नाम पे या फिर जॉब के नाम पे तो उनको भी नहीं पता होता कि हमारी ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है लेकिन इंडिया में आके या तो उनको फोर्स किया जाता है डोमेस्टिक काम करने के लिए या फिर देह व्यापार में उन्हें धकेल दिया जाता है ओपन बॉर्डर को तो देखो क्लोज नहीं किया जा सकता क्योंकि अगर ओपन बॉर्डर को इंडिया और नेपाल के बीच में जो बॉर्डर ओपन है उसे क्लोज कर दिया जाता है तो बहुत सारे लोगों को इकोनॉमिकली नुकसान पहुंचेगा लेकिन अभी एसएसबी यानी सीमा सशस्त्र बल का यह कहना है अगर हमें किसी पर्सन पे शक होता है कि यह ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कैरी आउट कर रहा है तो उसी पर्सन को रोका जाता है अदरवाइज किसी पर्सन को नहीं रोका जाता शक के आधार पर रोका जाता है किसी पर्सन को तो इसीलिए अभी ऑफिशियल्स को चाहिए कि अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाए और विक्टम्स की प्रोफाइलिंग हो या फिर जो भी सस्पेक्ट्स हैं उनकी प्रोफाइलिंग हो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म को और भी ज्यादा स्ट्रेंथन किया जा सके ताकि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा अभी हो रही है नेपाल से इंडिया में उसे रोका जा सके तो अब देखो क्वेश्चन जो आपको अटैम्प करना है क्वेश्चन है वट डू यू अंडरस्टैंड बाई ह्यूमन ट्रैफिकिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग से आप क्या समझते हो और एग्जामिन आपको करना है कि इंडिया के कुछ राज्यों में और कुछ नेबरिंग कंट्रीज सबसे ज्यादा स्पेशली नेपाल में ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्यों बहुत ज्यादा बढ़ रही है 250 वर्ष में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ अगला आर्टिकल इंडिया इसराइल पीपल टू पीपल टाइज के बारे में है राइटर कहते हैं जब इसराइल ने अलिया दिया था 1940s, 50s की ये बात है अलिया का मतलब ये होता है कि जो दुनिया भर में ज्यूज रहते हैं वो इसराइल आ सकते हैं इसराइल की सिटीजनशिप हासिल कर सकते हैं इस चीज को कहते हैं अलिया तो अलिया जब इसराइल ने दिया था नाइनटीन फोर्टीज में तो उस समय इंडिया के जो जूस थे अस्सी के आसपास वो इसराइल चले गए थे और ज्यादा जूस जो इंडिया में रहते थे एक तो मुंबई के जूस एक केरला कोची के जूस तो देखो मुंबई के जो जूस थे वो गए इसराइल में वो तो घुल मिल गए व्हाइट जूस के साथ लेकिन कोची के जूस को शुरुआत में कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था इसराइल में अपनी स्किन के कारण लेकिन आज वो भी उन्होंने भी अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर लिया है प्लांटेशन और दूसरे एरियाज में वो भी आज सफल है अब देखो जो जूस इंडिया से गए थे वहां पे इसराइल में वो इंडिया के डाइवर्स कल्चर को आज भी वहां पे सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे हो या फिर दूसरे जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हो हमारा फूड हो आज भी इसराइल में देखा जा सकता है और वो लोग आज एक अहम भूमिका निभा रहे हैं इंडिया और इसराइल के बीच में रिलेशन को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने में भारत के प्रधानमंत्री जब गए थे इसराइल की यात्रा पर तब देखने को मिला था कि इसराइल में भी अच्छा खासा डायस्पोरा है इंडिया का लेकिन आमतौर पर इसराइल का जो डायस्पोरा है वो हाईलाइट नहीं होता क्योंकि अलग से उस डायस्पोरा का इसराइल में एक मुकाम नहीं है जैसे यूएसए में या फिर दूसरे कंट्रीज में जो हमारा डायस्पोरा है वो अलग से दिखता है लेकिन इसराइल में जो इंडियन डायस्पोरा है वो हमारे कल्चर को सेलिब्रेट तो करता है लेकिन अलग से उनकी पहचान नहीं बन पाई इसराइल में बाद में तो ऐसी बातें लिखी गई हैं कि शुरुआत में इंडिया ने रिकोगनाइज नहीं किया था इसराइल को लेकिन फिर भी डिफरेंट वार्स के दौरान इसराइल ने हमें इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की उन्नीस में हमने डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश किए इसराइल के साथ उसके बाद से हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा आज इंडिया और इसराइल के बीच में जो पीपल टू पीपल टाइज हैं या फिर रिलेशन हैं इंडिया और इसराइल के बीच में वो पार्टीबाजी से ऊपर उठ चुके हैं यानी ऑलमोस्ट सभी पार्टीज इसराइल के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करने की पक्षधर है तो ये सारी बातें हैं कल हमने जो आर्टिकल डिस्कस किया था इंडियन एक्सप्रेस का शाम को किस प्रकार से इंडिया बैलेंस इस्टेब्लिश कर रहा है इसराइल और मिडल ईस्ट के मुस्लिम कंट्रीज के बीच में वो आर्टिकल काफी अच्छा था
उसके बाद हमने पी के बारे में जाना किस प्रकार से बायोमेट्रिक्स ऑथेंटिकेशन और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के कारण बहुत से लोग वंचित हो गए हैं पी सिस्टम से अनाज प्राप्त करने में उसके बाद हमने डिस्कस किया ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में नेपाल में भूकंप आने के बाद ह्यूमन ट्रैफिकिंग काफी ज्यादा बढ़ गई है नेपाल से इंडिया में और उसके बाद हमने सबसे लास्ट में डिस्कस किया पीपल टू पीपल टाइज कैसे हैं यानी जो इंडिया से जूस गए थे इसराइल में उनकी फिलहाल क्या सिचुएशन है वो क्या भूमिका निभा रहे हैं इंडिया और इसराइल के रिलेशन को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने में तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन